வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பாட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இதுங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த டைமில் இங்கிலீஷில் ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்டைல் மட்டும் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஒரு வேலை ரொம்ப முடியல அதாவது புரியலை அது தமிழில் ஏன்னுக்கிட்டால் தமிழில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது படித்தா தான் அந்த கொஷின் புரியுது அப்படின்னா அந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் தமிழ் சைடில் இருக்கிறது படிங்க படிச்சுட்டு அது ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினை வந்து தமிழில் ஒரு டைம் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷில் ஒரு டைம் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் நமக்கு இருக்கிற வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சைடில் நம்ம வந்து வேகமாக அந்த நம்ம சிவில் பாட்டு எடுத்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி கொஸ்டினில் அறுபது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண போகிறோன்னா மினிமம் அந்த அறுபது நிமிஷத்தில் கண்டிப்பாக அது கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு பாட்டியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸாக வந்து தேடி மாதிரி வரும் நம்ம பார்த்தது ஆல்ரெடி இல்லை அந்த மாதிரி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் ஒரு பத்து கொஷின் வரைக்கும் பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஓரளவு சால்வ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்கிறீங்களா இங்கிலீஷ் சைடு மேக்ஸிமம் படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுங்க வந்து தமிழ் சைடு படிக்க வேணாம் அதாவது படிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து பொறுமையாக உட்காந்து அதுக்கான ட்ரான்ஸ்லேஷன் முடியலாம் தமிழில் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கலாம் என்னுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு ரெண்டுமே வந்து தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கிலீஷில் படிப்பேன் தமிழில் ஓ இதுக்கு இப்படியெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்களா இதுக்கு இதுதான் மீனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்து பொறுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணி வர்றதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்னால் இருபது கொஸ்டின் எண்பது கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாட்டுக்கு போகலாங்களா கொஸ்டின் போகலாங்களா ஓகே அறுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் எழு ஏற்கனவே அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டுங்க ஏ பண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வாய்ட் ரேஷியோ இ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஜி வாட்டர் கண்டன்ட் டபிள்யூ அண்ட் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஸோ இந்த இந்த நாளுக்கான ரிலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த கொஸ்டின் போனாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டனுங்க ஏன் இப்போ மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த கொஸ்டின்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டுங்களா இதுக்கு முன்னாடி டிஆர்பிலும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாடிஃபிகேஷனோட கொடுத்துருந்தாங்க ரைட்டுங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் இஇஇஇஇஇஇஇஇ இஸ்வல் டு டபிள்யூ ஜி டிவைட் பை எஸ்ஆர் ரைட்டுங்களா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது பார்த்தலாம் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க அந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வருது அது மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா இதே மாதிரி பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் சரி டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப அந்த வாய்ட் ரேஷியோனால் அது வந்து ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வருமா ஹண்ட்ரடை விட அதிகமாக வருமா ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஜீரோவுக்கு அதிகமாக இருக்குமா அதாவது வாய்ட் ரேஷியோ பொரோசிட்டி டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் வாட்டர் கண்டன்ட் இது நாலும் வந்து ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டிருப்போம் அதுவும் முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகே வாங்க போகலாம் ரைட்டுங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா இஎஸ்சி கொள்ள டபிள்யூஜி டிவைட் பை எஸ்ஆர் நம்ம இது எப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சேவாக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எஸ்சி ஓகேங்களா அதாவது எஸ் இன்ட்டு இ ஹெச் டபிள்யூஏஜி சேவாக்கான ஸ்பெல்லிங் ரைட்டுங்களா ஓகே இதை வந்து முடிவில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க மூணு மூணு எழுத்தா ஓ ஸோ எஸ்இஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஏஜி ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நமக்கு தேவையில்லாத வேர்டு என்னது ஹெச் தேவையில்லாத வேர்டு ஏ தேவையில்லாத வேர்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்பயுமே சேவாக ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த வேர்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து மறக்கவே மறக்காது ரைட்டுங்களா எஸ் இன்ட்டு இ நமக்கு வந்து அப்படி தானே கேட்டிருந்தாங்க அந்த மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டினில் எஸ் இன்ட்டு இஇஇஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன் டு ஜி இது எப்படி வேணும் மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டினுங்க காமா இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் எஸ்ஆர் இன்ட்டு இ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்சல் இசி ஆச்சுரேட்டட்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் மக்கப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ரைட்டுங்களா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் இஎஸ்ஆர்
இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க காமா ட்ரை யூஸ் கொண்டு காமா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ரைட்டுங்களா இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகே காமா ட்ரை யூஸ் கொண்டு இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் என்ஏ அதாவது பர்சன்டேஜ் ஏர் வாய்ஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த இது ஒன் மைனஸ் என்ஏ இன்ட்டு காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஜி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ இன்ட்டு ஜி ரைட்டுங்களா ஓகே அப்புறம் வந்து காமா வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமா ட்ரை ப்ளஸ் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இன்ட்டு காமா டபிள்யூ மைனஸ் காமா டி ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரு நாளைக்கு பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக மக்கப் பண்ணிடுங்க தட் மீன்ஸ் சேவாக்கு ஈஸி தான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமா ஈஸி கொள்ளிட்டு இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா காமா ட்ரை காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் இ டிவைட் பை சாரி ஜி ப்ளஸ் இ எஸ்ஆர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ இது ரெண்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு நாள் கழித்து இந்த ஒரு மூணு ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க இந்த இதிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மேட்டில் நமக்கு வந்துடுது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து டிஆர்பி திருப்பி பாருங்கள் இல்லைனா வந்து நம்ம பழைய கொஸ்டின் திருப்பி பார்த்திங்கனாலும் சரிங்க எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரிங்க கண்டிப்பாக இந்த ரிலேஷன்ஸ் முக்கியமானது ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கேப்லரி ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ கேப்லரி ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் சாயில் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அது எடை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகே கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப் ஆப்ஷன் ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபோர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ நம்ம கேப்லரி ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்க அது பார்க்கலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரைட்டுங்களா ஓகே ஏன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கொடுக்கூடாதான்னு கேட்குறீங்களா இன்க்ரீஸ் ஆஸ் த சைஸ் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகிள் இன்க்ரீசஸ் கிடையாது கேப்லரி ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிகல் சைஸ் சின்னதாச்சுன்னா அந்த கேப்லரி ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா டெக்ரீஸ் ஆஸ் த சைஸ் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் டெக்ரீசஸ் தப்பு ரைட்டுங்களா இதுவும் தப்பு இஸ் லெஸ் இன் வெட் சாயில் தென் இன் ட்ரை சாயில் இதெல்லாம் நம்மளை குழப்பறதுக்காக கொடுக்குற ஆப்ஷனுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த இது பார்த்துடலாங்களா ஓகேங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரி ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்சாக்கி அண்டு டெர்சாக்கி ஃபிஸ்டன் அண்டு ஸ்ப்ரிங் அனாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாயில் ஒன்று ஒரு டாபிக் படிப்போம் இல்லைங்களா இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா அவர் நம்ம சாயில் பார்ட்டிக்குலும் அதோடய வாட்டர் கண்டென்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரியும் ஃபிஸ்டன் மாதிரியும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அந்த இது தாங்க ஓகே இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயில் கிரெயின்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இது வந்து ஒரு இதுவும் இந்த பக்கம் வந்து மாடல் நம்ம ஒரு மாடல் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த ட்ராயிங்கில் பாருங்களா வந்து ஒரு அதாவது ஒரு குறிப்பு ஒரு சின்ன சாயில் மாஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த பிளாக் கலரில் அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இது ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு அதில் இருக்கிற வாட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸோ வந்து சுத்தமாக வெளியே வர முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டுங்களா ஓகே உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது அதே ஆஸ் வெல் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது நம்ம மேலே வந்து போர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா இது பிஸ்டன் மாதிரி அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா மேலேயும் கீழேயும் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஸோ அது பிஸ்டனாக ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இடையில் இருக்கிற அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாயில் கிரெயின்ஸ் இருக்குங்க இல்லைனா அது ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் நம்ம ஒன்ஸு நம்ம லோடை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கிலேருந்து லோடு ரிலீஸ் ஆகி இன்னும் இந்த ஐட்டு வந்து பழைய படிக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ரைட்டுங்களா மற்ற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயில் கிரெயின்ஸை வந்து ஸ்ப்ரிங்காகவும் வாய்ட்ஸ் அண்டு வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம சாயில் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இடையில் அது வந்து சிலிண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு பெருமபிலிட்டி வந்து வால்யூம் சாரி வால்வ் ஓப்பனிங் ரைட்டுங்களா பெருமபிலிட்டின்னு சொல்கிறாரு வால்வ் ஓப்பனிங் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த சாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாயில் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து லோட் ஆன் த ஸ்ப்ரிங்கு அதாவது இந்த சாயில் கிரெயின்ஸில் எவ்வளோ லோட் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காரு ஓகே எக்ஸஸ் போர் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் ஆன் வாட்டர் ஸோ நம்ம இது தாங்க நம்ம கேப்லரி ரைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இல்லைங்களா போர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று இந்த கேப்லரி ரைஸை பற்றி பார்த்து பார்க்குறப்ப இந்த ஹைட்டு வந்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா பிப்ரவரி எக்ஸாமில் இது ஒரு டைம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இவ்வளோதாங்க கேப்லரி ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு எந்த இதுவுமே கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் இது இது இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் கேட்டாங்க இல்லைங்களா அதனால் நம்ம இந்த ஒரு மூணு பாயிண்ட் அதிகபட்சம் ரிவைஸ் பண்ணால் போதுங்க ரைட் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாங்களா அடுத்த கொஸ்டின் அறுபத்தி எட்டு த அல்டிமேட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஏ சாயில் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸோ நம்ம கேட்குறது அல்டிமேட் செட்டில்மெண்ட் ரைட்டுங்களா மேக்சிமம் செட்டில்மெண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் த கம்ப்ரஸிபிள் சாயில் செட் ஆப்ஷன் ஒன்று ஆப்ஷன் ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸிவ் இண்டெக்ஸுங்கிறாங்க மூணு வந்து வாய்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் அப்ராப்ரேட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்ட் ரைட்டுங்களா கம்ப்ரஸிவ் இண்டெக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கம்ப்ரஸிபிள் சாயில் ஸ்ட்ரேட்டாக அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு கம்ப்ரஸிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பதாவது கொஷின் ட்ரையாக்சியல் சியர்ஸ் டெஸ்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு டு டைரக்ட் சியர்ஸ் டெஸ்ட் ரைட்டுங்களா பிகாஸ் நம்ம ஏன் வந்து ட்ரையாக்சியல் டெஸ்ட்டை வந்து எடுத்துக்கிறோம் வந்து பாக்ஸ் சியர் டெஸ்ட் அதாவது டைரக்ட் சியர் டெஸ்ட் இருக்குதுங்களா அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி போன எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீட்டெயிலாக ரைட் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துட்டு போயிடலாங்க ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று இட் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்ட் அண்டர் ஆல் த்ரீ ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ட்ரையாக்சல் டெஸ்ட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் டெஸ்ட்டு ஹீரோ அப்படின்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ரைட்டுங்களா ஸோ எல்லா டெஸ்ட்டையும் வந்து ட்ரையாக்சல் டெஸ்ட் வச்சு பண்ணலாங்க ரைட் அது ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடலாங்களா ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த டேப்ளர் காலம் போட்டு அப்படியே வந்து படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டுங்களா ரைட் நம்ம வந்து இந்த டெஸ்ட்டை மட்டும் பார்த்துடலாங்க ஒரு வேலை புதுசாக இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயிலாக அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோங்க அந்த இதில் போய்ட்டு பாருங்கள் ரைட்டுங்க நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக்சல் டெஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சாம்பிள் ஐட்டம் நம்ம முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் ஈக்லிபீரியமாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ளோ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சிருந்தோம் அது வந்து டேன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தீட்டா பை டூ ஓகே அடுத்து பாருங்களா ஆல் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன்ஸ் கேன் மெயின்டைன்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஆன் ஃபெயிலியர் பிளான் ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அண்டு வால்யூம் சேஞ்ச் கேன் பி மெசர்டு ஸோ எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபாதர் டெஸ்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ட்ரையாக்சியல் கம்பரிசன் டெஸ்ட் தான் ரைட்டுங்களா ஓகே பாக்ஸ் சியர் டெஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சியர் டெஸ்ட்டு டைரக்ட் சியர் டெஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிமினோட சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் சியர் ஃபெயிலியர் இஸ் ஃபிக்ஸட் அரிசாண்டல் இதுதான் இதோட டிராபேக் ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து அரிசாண்டலாக நம்ம ஆல்ரெடி அந்த டெஸ்ட் மெஷின் இருக்கு இல்லைங்களா அதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம்னு படித்தோம் கொயிஷன்லெஸ் ஆயிலுக்கு தான் வந்து இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது சிடி டெஸ்ட் சிடி டெஸ்ட்டாக பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேன் சியர் டெஸ்ட்டும் வந்து இம்பார்ட்டன்டானது அதே மாதிரி அன்கன்ஃபைண்டு கம்பரிசன் டெஸ்ட் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம வீடியோ நீங்கள் ஏன்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டுங்களா இதில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே இம்பார்ட்டன்டானதுங்க எல்லாமே புரிக்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் போதும் நாலு டைப்பான சியர் டெஸ்ட்டு ப்ளஸ் அந்த மூணு டெஸ்ட் மொத்தம் ஏழு டெஸ்ட்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்க ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி இஃப் சிவி இஸ் த கோ எபிஷியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் டி இஸ் த டைம் அண்ட் டி இஸ் த ட்ரைனேஜ் பாத் ஆன் ஒன் டைமென்ஷனல் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் சாயில் த டைம் பேக்டர் டிவி ரைட்டுங்களா இந்த டைம் பேக்டர் வந்து பழைய கொஸ்டினில் கேட்டது தாங்க கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ப
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் டீம் டீனாக பார்த்தோம் டீனாக ட்ரைனேஜ் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே இந்த சிங்கிள் ட்ரைனேஜாக இருந்தால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரைட்டுங்களா ஓகே டபுள் ட்ரைனேஜாக இருந்தால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ நமக்கு எக்ஸாம்பிளில் டபுள் ட்ரைனேஜ் கூட கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ண டபுள் ட்ரைனேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச் டிக்கு பதிலாக ஹெச் பை டூன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுங்க ஓகே ஃபார் சேம் டிகிரி ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் டிவி இஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அந்த டிகிரி ஆஃப் கன்சல்டேஷன் ஒரே மாதிரி இருந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இது வரையும் பாருங்களா அங்கே ஜஸ்ட் இந்த டேஷை கொடுத்து நம்ம கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார் சேம் டிகிரி ஆஃப் கன்சல்டேஷன் டைம் பேக்டர் டிவி இஸ் டேஷ் நமக்கு வந்து கீழே வந்து டிஃபர் ஆவரேஜ் எபோவ் பிலோ சேம் அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினுங்க ஓகே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிவி டிவட் பை டி இஸ் ஈக்வல் டு சிவி டிவட் பை டி ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கின் ப்ரிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவ் ஸ்கின் ப்ரிக்ஷன் ஆன் ஃபைல்ஸ் ரைட்டுங்களா இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தாங்க சாயல் கேட்ட இது வரையும் பார்த்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டினுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டுங்களா அது என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபைல் இருக்குது இங்கே செட்டில் இங்கே வந்து சாயில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைல் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே இருக்கிற அந்த சாயில் மாதிரி செட்டில் ஆகிரும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்கின் ப்ரிக்ஷன் உருவாகுது அதுக்கு பேர் தான் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ப்ரிக்ஷன் உருவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க அது தாங்க இந்த பாயிண்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ரிலேட்டிவ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் த சாயில் ஓகே கரெக்டு இஸ் காஸ்ட் இன் சாஃப்ட் கிளேஸ் ஓகே டெக்ரீஸ் த ஃபைல் கெப்பாசிட்டி ஆல் த வெபோ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நீங்கள் எனக்கு அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு டைம் படிங்க அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போதுங்க ஒரு அஞ்சு கொஷின் பேப்பரை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் உங்களுடைய ஷார்ட் கட்டு உங்களுடைய மெத்தடாலஜியில் வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு கொஷின் படிச்சிங்களா கண்டிப்பாக ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் எழுதிடலாங்க அறுபது பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம சிவில் பாட்டாக இருந்தால் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆறாறு முப்பத்தாறு ஒரு முப்பத்தாறு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே இரநூறு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா சிவிலேருந்து நூற்றி இருபது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணலாங்க ஷூருங்க ரைட்டுங்களா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் முடிச்சிடலாங்களா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் எடுக்க போகிறவர் வந்து பழைய கொஸ்டின் கண்டிப்பாக மாடல் வச்சு தான் எடுப்பார் அவர் வந்து புதுசாக எடுத்தார்னா அவர் ஃபுல் நாலேஜ் அதை பற்றி எல்லாமே ஏ டு இசட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவர் அதாவது எவ்வளோ மாற்றி கொடுத்தாலே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் அவரால் கொடுக்க முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக எடுப்பார் அப்படி இல்லை வந்து ஒரு அதாவது கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் ஆன்சரில் வந்து ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா போர்டு மேலே தான் வந்து தப்பாகும் இல்லைங்களா அதனால் கண்டிப்பாக இப்போ என்னையோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் ஒரு எடுக்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு நாலு நாள் கொடுத்தாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு ஓகே அதில் ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு வேல்யூஸை மாற்றி போட்டு இப்படி தான் கொடுப்பேன் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் ஹேஸ் பீன் செலக்டட் ஃபார் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபைல்ஸ் ஏ அண்ட் பீயிங் கன்சிடர்ட் போத் ஆர் ஆஃப் சேம் ஐட் பட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சேஃப் கெப்பாசிட்டிஸ் ஓகே த சேஃப் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபைல் ஏ இஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தட் ஆஃப் பி இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் காலம் லோட்ஸ் வேரிங் ஃப்ரம் லோ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சாரி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபார் த கார்னர் காலம் டூ ஐட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாரி ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் பார் இன்டீரியர் காலம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விச் வுட் ஃபைல் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா இதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு கிடைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்த பார்ட் போடுறப்ப ஆட் பண்ணிடுறேன் ரைட்டுங்களா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆன்சர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எதனால் வந்து எல்லாமே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டு தானா இல்லை ஆப்ஷன்ஸ் மிஸ்டேக்கானு எனக்கு தெரியலைங்க இந்த செவன்ட்டி டூ மட்டும் நான் கேட்டிருக்கேன் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர்கிட்ட அவங்க ரிப்ளை பண்ண உடனே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இதுக்கான இது ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்
பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் சிக்ஸ்டி ஒன்லே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இந்த டைம் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து நூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் வந்து ரோடு போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஆர் கிரிட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ஃபைவ் மேஜர் ரோடு கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்போ பண்ணாங்கன்னா நாக்பூர் பிளான் தான் செகண்ட் பிளான் வந்து பாம்பே பிளான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டராக வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க தேர்ட் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்னோ ரோடு பிளானு இது வந்து எயிட்டி ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் ஆனால் இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டிகர் இருக்கு இல்லைங்களா ஹரியானா அண்டு பஞ்சாபோட கேபிட்டல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஆர் பிளாக் பேட்டனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருக்கணும் பார்த்துருக்கோம் ரோடு காங்கிரஸ் வந்து ஐஆர்சி வந்து யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயக்கார் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் ரைட்டுங்களா ஓகே அப்புறம் வேறு தேர் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரோமன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் காட் ட்ரெஸ் காஸ்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்காப்பு அப்புறம் டெல்ஃபோர்டு அப்புறம் ஜான் மெக்கடம் நம்ம இது எப்படி நம்ம வச்சுருந்தோம் ஸோ ரோமோட ரோமில் இருக்கிற என்னுடைய வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து காப்பி குடிச்சிட்டு ஃபோர்டு போட்ட ரோட்டில் சாரி ஃபோர்டு காரில் மெக்கரம் போட்ட ரோட்டில் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்துருந்தோம் ரைட்டுங்களா ஓகே ஐஆர்சி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் தெரியும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் ரோடு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பிஆர்ஓ இருக்கு பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஆர்ஓ தவிர மற்ற ரெண்டுமே ஜெய்கர் கமிட்டி ரெப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் ரைடிங்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜார்னி ஸ்பீடை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜார்னி ஸ்பீடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரைட்டுங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் போகிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு டிவைட் பை டோட்டல் டைம் ஆஃப் ட்ராவல் இன்க்ளூடிங் ஆல்டிங் டைம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்கில் ஜார்னி ஸ்பீடுனா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் டைம் ஏதாச்சும் இடையில் போய் டீ குடிக்க கடையில் நிறுத்துகிறோம் அந்த டைம் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிரும் ஜார்னி டைமில் ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த எக்ஸ்க்ளூடிங்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு ஒன்று படிப்போம் ரைட்டுங்களா ரைட் அதெல்லாம் பார்த்துடலாங்க ஒரு அஞ்சு டெஃபினேஷன் இருக்குது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம டைம் வந்து எக்ஸ்க்ளூடு பண்ணலைன்னா அதுக்கு பேர் ரன்னிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பார்த்துடலாங்களா ஓகேங்க இந்த இது அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹைவே இன்ஜினியரிங்கில் வர பேசிக் டிசைன் அதாவது பேசிக்கான அந்த போர்டு கேரேஜ் வே நான் என்ன சிங்கிள் வே அதே மாதிரி கேம்பர் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய நம்ம பழைய கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் மேக்ஸிமம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ட்ராஃபிக் டென்சிட்டி ட்ராஃபிக் வால்யூம்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின்லையும் கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா நமக்கு ஜார்னி ஸ்பீடு இதில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டினில் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்கலாம் அதாவது தட் மீன்ஸ் ட்ராஃபிக் வால்யூம்னா என்ன நம்ம பிப்ரவரி கொஸ்டினில் நடந்தது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஓகேங்க இதுக்கு மற்ற இது பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா ஓகேங்க நம்ம வந்து ஸ்பீடு ஸ்டடி ஸ்பீடு ஸ்டடி அதாவது சர்வே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த இதில் வந்து ஒரு டாபிக் கீழே வரதான் இல்லாம் இதை வந்து ஸ்பீடு ஸ்டடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பாட் ஸ்பீடுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பீடு அண்ட் டிலே ஸ்டடின்னு ரெண்டு இருக்குங்க ரைட்டிங்லாம் இது ஒன்று அப்புறம் வந்து ஆரிஜின் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஸ்டடீஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போஸ்ட் கார்டு மெத்தட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சர்வேயில் நம்ம போன டைம் பிப்ரவரியில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அது பார்த்தோம் ரைட்டிங்லாம் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வேனா அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்பீடு எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரைட்டிங்லாம் அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே ஓகேங்க ஸ்பாட் ஸ்பீடுனா என்னங்க இட் இஸ் த இன்ஸ்டேனியஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் அட் எ பர்டிகுலர் செக்ஷன் ரைட்டுங்களா நான் இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த ரோட்டில் வந்து என்ன கிராஸ் பண்ணி போகுது அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் ஒரு வெஹிக்கிள் கிராஸ் பண்ணி போகுது அந்த வெஹிக்கிளோ
கிவன் செக்ஷன் ஸோ நான் அந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஒரு இருபது வெஹிக்கிள் கடந்து போகுது ஃபஸ்ட் வெஹிக்கிள் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பெரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லையும் செகண்ட் வெஹிக்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லையும் இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்து வேறு வேறு மாதிரியான ஸ்பாட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு இந்த எல்லா ஸ்பாட் ஸ்பீடோட ஆவரேஜுக்கு பேர் தான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ரைட்டுங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் அதெல்லாம் எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ணலை ஓகே அடுத்து பாருங்களா ரன்னிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லென் ரன்னிங் ஸ்பீடுனா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் ட்ராவல் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் இன் விச் வெஹிக்கிள் வாஸ் ரன்னிங் ஸோ நமக்கு ரன்னிங் ஸ்பீடுனா அந்த வெஹிக்கிள் எவ்வளோ நேரம் ரன் ஆகு ரன் ஆகுது அப்படி தானே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னா சென்னையில் கிளம்புறேன் சேலத்துக்கு போகணுன்னு வச்சுங்களேன் நான் நேராக போகிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன் பூந்தமல்லியை தாண்டி ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறான் ஆஃப் அன் ஹவர் அப்புறம் அங்கேருந்து போகிறேன் ஒரு ரைட்டு திருப்பத்தூர் கிராஸ் பண்ணிவிட்டேன் இல்லை இந்த பக்கம் அரூர் ரூட்டில் போகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அரூரில் போய்ட்டு அங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டீ ஷாப்பில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய டைம் அதாவது ரன்னிங் ஸ்பீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகாது ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வேறு என்ன டெஃபினேஷன் இருக்குது அடுத்து ஜார்னிஸ் கொஞ்சம் இருங்க ஜார்னி ஸ்பீடுங்க இது ஸ்டடி கிடையாது ரைட்டுங்களா ஜார்னி ஸ்பீடு ஓகே ஜார்னி ஸ்பீடுனா லென்த் ஆஃப் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ட்ராவல் எத்தனை கிலோமீட்டர் டிவைட் பை டோட்டல் ஜேர்னி டைம் ரைட்டுங்களா இட் இன்க்ளூடிங் டிலே அண்ட் ஸ்டாப்பிங் டைம் ரைட்டுங்களா நம்ம எங்கேயாச்சும் போயிட்டு சொந்தக்காரங்க வீட்டில் ரெண்டு மணி நேரம் நின்றுட்டு போகிறோம் அப்படின்னாலே ஜார்னி ஸ்பீடில் இதெல்லாம் வந்து ஆட் ஆகிக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாலு டைப்பான ஸ்பீடும் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க ஸ்பாட் ஸ்பீடு அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்டுங்களா அடுத்து பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு அன்ஈவன்ஸ் ஆ அன்ஈவன்னஸ் ஆஃப் ஏ பேமெண்ட் ஷுட் பி ப்ரிப்பரபிளி லெஸ் தென் ரைட்டுங்களா அன்ஈவன்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஹைவே இன்ஜினியரிங்கில் ஒன்று படிச்சுருப்போம் ஸோ அது எவ்வளோ லென்த்து ரைட்டுங்களா ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் ரெண்டு இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் 150 ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் பர் கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த அன்ஈவன்னஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அன்ஈவன்னஸோட யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டிமீட்டர் பர் கிலோமீட்டர் தான் அது கூட கேட்கலாங்க நமக்கு அன்ஈவன்னஸோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கூடாது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் டிவைட் பை கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா ஓகே மற்றதெல்லாம் வேறு என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா அன்ஈவன்னஸ்னால் என்னங்க நம்ம ரோடு ஸ்ரை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ரோடு இவ்வளோ குண்டும் குழியுமாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஓட மீட்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இது ரன் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து எவ்வளோ மெசர் ஆகுது எவ்வளோ அண்டுலேஷனை வந்து அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அந்த அளவுக்கு அண்டுலேஷன் ஆகலாம் அதை விட அதிகமாக இருந்தால் அது கன்சிடர் ப அதாவது அந்த ரோடு வந்து ரொம்ப கேவலமான ரோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் பார்த்துடலாங்க மற்ற வேல்யூஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் அந்த ஒரு மெஷின் பேர் தப்பாக சொல்லிட்டுங்க அதாவது அன்ஈவன்னஸ் வந்து நான் ஓடோ மீட்டர்னு சொன்னோம் அது அது கிடையாது அதுக்கு வந்து ரஃபோ மீட்டர் அப்படி இல்லைன்னா பம்ப் இண்டிகேட்டர் ரைட்டுங்களா அன்ஈவன்னஸை மெசர் பண்ணுறக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ரூகோ மீட்டர் அதாவது ரஃபோ மீட்டர் ஆர் பம்ப் இண்டிகேட்டர் ரைட்டுங்களா இதோட யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டிமீட்டர் பை கிலோமீட்டர் இப்போ தான் பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு குட் பேமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அண்டுலேஷன் இருக்கலாம் ஓகே டிசைன் ஸ்பீட் அப் டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக இருந்தால் டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் பர் கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா நம்முடைய ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில் போகிற வெஹிக்கிளாக இருக்கக்கூடிய ரோடுகளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் பை கிலோமீட்டர் கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா அன்கம்ஃபர்டபுள் ஈவன் ஸ்பீடு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து மாட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போனாலையும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அன்யூவர்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்ரு பர் ஹவரை விட அந்த ஹவரில் போனாலையும் த்ரீ டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால்
லேட்ரல் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஆன் வேல்யூஸ் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க லேட்ரலாக இருந்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லாங்டிடியூட் நல்லா இருந்தால் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட்டுங்களா ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சியல் லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் ஸ்டாண்டர்ட் கிலோ நியூட்டன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சியல் லோடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு 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 பத்து பத்து பேப்பர் வச்சுக்கோங்க அதாவது நமக்கு அஞ்சு ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கா ஒரு அஞ்சு பேப்பர் கூட போதுங்க இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸ் சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணோம்னா நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க